السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانت علماء کرام دوري ربان كاسر شمانت ديني باي ابان بونرا الله رب العالمين دربار كوتي كوتي شكريا جي محان رب العالمين اما دركي चौदह सतो चौली शिद्री सोनेर चौदह ही रबियुल अवाल तारीखे सलातुल जुमुआ आदाय एवं खुदबतुल जुमुआ सुना रुद्देशे अल्लाह रब्बल अलामीनेर पवित्र गौर मस्जिदे उपस्थित हवार परे पुराने करी में एवं हदीस नबोबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे के अल्लाह रब्बुल अलामीने दीन शंपर के किसो कोथाबट्टा बोला रबंग सुनार ताऊफिक दिए सें शे मोहान रब्बुल अलामीने शुक्र आदाय करी शकले बोले अल्हम्दुलिल्लाह सम्मानितो मुसलिया ने कराम अम्रा इतिपूर्वे खुदबा गुलोते एक्टी दराबाही विषय रूपोरे आलोचना करें सी जे विषय थी सिलो की विषय सिलो माशाल्लाह सवार मने आते हैं ऐसा सिलो अल अहादीस अल माउदुआ 
আল মোরাবাজার ফি বাংলাদেশ বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত একশোটি জাল হাদি বাংলাদেশে কি জাল হাদিজের সংখ্যা শুধু একশোটা হাজার হাজার জাল হাদিসের অভাব নাই জাল হাদিস প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হয় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে তৈরি হয় মানে সব জায়গায় তৈরি হয় এগুলো চা দোকানে তৈরি হয় তারপরে আপনার বিভিন্ন জায়গায় মানুষ যখন একত্রিত হয় বাসের মধ্যে তৈরি হয় ট্রেনের মধ্যে তৈরি হয় জাল হাদি সব জায়গায় তৈরি হয় বাংলাদেশ এর জন্য হাজার হাজার অগণিত জাল হাদি আমরা শুধু এই দেশের মুসলিম ওম্মাকে ভাই বোনদেরকে সতর্ক করার জন্য শুধুমাত্র একশোটা জাল হাদিস আমরা দশটি পর্বে দশটি খুতবায় আলোচনা করেছি বাকিগুলো এই একশোটা যদি কোনো ভাই বুঝেন ইনশাল্লাহ তার ব্রেন খুলে যাবে আর যে কোনো সময় আমাদেরকে আপনার যারা শোষণ করে যারা আমাদেরকে ব্যবহার করে তো ব্যবহার করতে হলে মানুষকে আগে ব্রেনে তালা লাগায় রাখতে হয় তালা লাগায় না রাখলে মানুষ মানুষের গোলামি করে না এক গোলাম আরেক গোলামের গোলামি করে না দেখবেন এক গরু আরেক গরুর হুকুম মানে না এক ছাগল আরেক ছাগলের হুকুম মানে না কিন্তু মানুষ এমন একটা জাতি যেটা এক গোলাম আরেক গোলামের সেদ্ধ করে এক গোলাম আরেক গোলামের জন্য মানত করে এক গোলাম আরেক গোলামের জন্য অনেক আবাদত করে কারণ এই আবাদত করতে হলে ওই যারা বুদ্ধিমান যারা চালাক এরা কি করে মানুষের ব্রেনের মধ্যে মাথার মধ্যে তালা মারে রাখে ব্রেনটা খুলতে দে না তো তালা মারা থাকার কারণে এখন প্রথমেই আপনাদেরকে বলে দেওয়া হলো যে খাতা এই বুজুর্গান গ্রেপ্তান খাতা খবরদার আমি বুজুর্গ সুতরাং আমি যা বলব আপনার বুঝে আসুক আর না আসুক আপনি খালি সোহান আল্লাহ কইবেন আলহামদুলিল্লাহ কইবেন আল্লাহ একবার কইবেন বেশক কইবেন বাস আপনি বুঝেন আর না বুঝেন যদি আমার বুল ধরেন এই বুল ধরাটা আরেক বুল বুজুর্গের বুল ধরা আরেক বুল আরেক গুণার কাজ বাস আর বুজুর্গের বুল না ধরে যদি চুপচাপ বসে থাকতে পারেন তাহলে বুজুর্গের থেকে ফয়েজ পাইবেন বরকত পাইবেন নূর পাইবেন অনেক অনেক কিছু পাইবেন এরপরে আপনার কলব খুলে যাবে কলবের মাধ্যমে আপনি অ্যালহাম এলকা কাশ্প সব লাভ করবেন আপনি এখানে বসে সারা দুনিয়ার খবর পাইবেন বাস তাহলে আর হুজুরে বুল ধরতে যাওয়া গেলে সব বরবাদ কিচ্ছু পাইবেন না বাস আপনার ব্রেনে তালা মারি দেওয়া হয়েছে বাস এবার আপনি আমার গোলামি করবেন আপনি কারণ আপনার ব্রেন আর খোলার সুযোগ নাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা চেষ্টা করতেছি এই গোলামি থেকে মুক্ত করে ব্রেনটা খুলে দেওয়ার জন্য খুলে দিলে এই একশোটা জাল হাদিস যিনি বুঝবেন ভালো করে তিনি আলহামদুলিল্লাহ বাকিগুলো এই সূত্র দিয়ে উনি বের করে ফেলতে পারবেন উনি শুনলে বুঝতে পারবেন যে এটা কি আসলে হাদিস নাকি বানানো কথা নাকি মিথ্যা কথা আলহামদুলিল্লাহ আমি দেখছি বাস্তব অভিজ্ঞতা সারা দেশব্যাপী আমাদের এই একশো জাল হাদিস ব্যাপক সারা জাগিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বাংলা আর আনাছে কেন আছে এখন আমাকে দেখলেই প্রথম মনে হয় সবাই কো আপনি একশো জাল হাদিস আলোচনা করছেন না তাহলে বুঝে যায় আলহামদুলিল্লাহ এটা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এখন আস্তে আস্তে ভাইয়েরা বোনেরা সতর্ক হচ্ছেন এই ব্রেন খুলে দেওয়ার জন্য আমরা একশোটা আলোচনা করছি তো এই এই পর্যায়ে এই এই ধারাবাহিকতা আমাদের এর আগের খোদ্বায় শেষ হয়েছে আজকে থেকে আমরা আরেকটা বিষয়ের উপরে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ বিষয়টা হলো যে সিরাতুল আইমা আল মোজাহিদিন আল মাসুরিন ফিল আলম অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধ চারজন মুস্তাহিদ ফকি ইমামের জীবন চারজন ইমামের জীবনীর উপরে আমরা আলোচনা করব কারণ আমরা মূল আমাদের যে দাওয়াত সেই দাওয়াতটা হল আপনার সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং বেদাতমুক্ত সুন্নতি আমল এটাই হলো মূল দাওয়াত আমাদের এটাই এটাই হলো সালাফদের দাওয়াত সালাফের সালেফিনদের মূল দাওয়াত হলো এটা যে আমার ইমানটা হবে 
শেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান আর আমার আমলটা হবে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল তাহলে এই দুটোই হলো মেইন আমাদের তাওয়াত মেইন কাজ এবং আমরা আলহামদুলিল্লাহ সারা দুনিয়াতে যেখানে কথা বলি আমরা এই দুইটার বিরুদ্ধে কথা বলি শেরেকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে তাওহিদের পক্ষে সুন্নতের পক্ষে এই জন্য আমরা কোনো আলেমল আমার বিপক্ষে না কোনো পীর মাসায়েখের বিরুদ্ধে না কোনো দলের বিরুদ্ধে না আমরা বিরুদ্ধে হইলাম দুটা জিনিসের শীত আর বেদাত শেরেক যেখানে আছে যার মধ্যে আছে সেখানে আমরা নাই বেদাত যেখানে আছে সেখানে নাই যেখানে তাওহিদ আছে সুন্নত আছে আমরাও সেখানে উনি কে এটা দেখার বিষয় না কোন দল কোন ফেরকা কোন ফির কোন মাসায় এটা আমাদের কাছে মুখ্য বিষয় আমাদের কাছে এখানে তাওহিদ আছে কি না সুন্নত আছে কি না এটা আমরা দেখব আর সেরেক থাকলে বেদাত থাকলে আমরা নাই তাহলে আমাদের দাওয়াত হইল সেরেক বেদাতের বিরুদ্ধে তাওহিদ সুন্নতের পক্ষে তাহলে আমাদের উপাধিটা হওয়া দরকার কি বলেন তো দেখি আমাদেরকে যদি কেউ গালি দিতে চায় যদি কেউ খারাপ বলতে চায় তাহলে আমাদের উপাধি দেওয়া উচিত যে লা সের কি লা বেদাতি যে এরা সেরেকের সাথে কোনো আপোষ করে না এরা বেদাতের সাথে কোনো আপোষ করে না এরা সেরেক বিরোধী বেদাত বিরোধী তাহলে আমাদের উপাধি হবে লা সের কি লা বেদাতি তাওহিদি সুন্নতি এরা হবে লা সের কি লা বেদাত কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বাইয়ের পক্ষ থেকে কোন জায়গা থেকে এই লকবটা এখনো পাইনি কেউ বলে না যে এরা লা সের কি লা বেদাতি বলে কি লা মাঝাবি অথচ আজ পর্যন্ত আমরা কোন জায়গায় মাঝাবের বিরুদ্ধে আইমাদের বিরুদ্ধে আইমাই কেরামের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলিনি বরং সব সময় এই আইমাই কেরামদেরকে আমরা সবচেয়ে বেশি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি এবং আমাদের দেশে যারা ইমামদের নাম বিক্রি করে খায় যারা ইমামের নামে নিজেরা দিন বানায় তারা ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহকে শুধুমাত্র ফেখের ইমাম মনে করে আকিদার ইমাম মনে করে না কিন্তু আমরা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইকে আকিদারও ইমাম মনে করি ফেখেরও ইমাম মনে করি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের আকিদায় আমরা বিশ্বাসী তাহলে ওনাদের সে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইকে আমরা সবচেয়ে বেশি মানি কিন্তু তারপরেও আমাদের উপাধি হচ্ছে কি আমরা নাকি মাঝাব মানি না মাঝাব বিরুদ্ধে আস্তাহরল্লাহ মাঝাবের বিরুদ্ধে আমাদের দাওয়াত না মাঝাবের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নাই কোনো সংঘর্ষ নাই সেখানে মাসালা মাসাই নিয়ে বিতর্কে জড়ানো এটা আমাদের দাওয়াত না আমাদের দাওয়াত হলো সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আমাদের মাঝাব মুক্ত ফেখি মাসালা মাঝাব মুক্ত আমল এটা আমাদের দাওয়াত না তো তাহলে আমাদেরকে লাশের কি লা বেদাতে না বলে লা মাঝাবি কেন বলে এটা বলার কারণ আছে এই উপমহাদেশে যখন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনটা করতে কারা বলেন তো দেখি এই দেশে প্রথম ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন কারা শুরু করে ওলা মাই কারাম সর্বপ্রথম শাহ আলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু করছেন তারপর ওনার ছেলে শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলবি রহমাহুল্লাহ তারপরে সাইয়েদ আহমেদ শহীদ রহমাহুল্লাহ এইরকম যুগে যুগে ওলা মাই কারাম এখানে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করছেন এখন ইংরেজরা চিন্তা করলো যে এই মানুষগুলাকে মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে যে যেই হুজুরগুলা যে আলে মোলামাগুলা ইংরেজ বিরোধী কথা বলে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করে এদেরকে সাধারণ জনতা থেকে আম জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে তো বিচ্ছিন্ন করার কৌশল কি জনগণকে যদি যাই বলে যে বাইরা শোনেন এই মানুষগুলো ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করতেছে সুতরাং আপনারা এদের কথা শুনিয়েন না এইটা কি খাইব মানুষ এটা কিন্তু খাবে না তখন এদের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যাবে মানুষ এদের দিকে অগ্রসর হবে কারণ সাধারণ জনগণ তো ইংরেজ বিরোধী তো তখন তারা সুন্দর একটা কৌশল নেই কৌশলটা কি ওই ইংরেজদের আমলে সৌদি আরবে ইসলামী বিপ্লব হয়েছে তাওহিদি বিপ্লব সেই বিপ্লবের মূল চিন্তাধারাটা ছিল 
ইমাম মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব রাহিমাহুল্লাহ তো তখন তারা গবেষণা করে রিসার্চ করে নিয়ে আসলো যে এদেরকে আম জনতা থেকে দূর করার একটা সুন্দর কৌশল আছে সেটা হলো এদের নাম দিয়ে দিতে হবে ওহাবি এ ওহাবিটা কারণ তখন সারা দুনিয়া ব্যাপী তখন তো এরকম মিডিয়ার উৎকর্ষতা ছিল না তখন যে মিডিয়াগুলো ছিল এই মিডিয়াগুলো ওহাবিদেরকে এত খারাপ এত নেগেটিভ দৃষ্টিতে সারা দুনিয়াতে প্রচার করতেছিল যে এরা সাহাবিদের কবর ভাঙ্গি ফেলছে এরা মাজার ভাঙ্গি ফেলছে এরা চার মাজহাবকে একত্রিত করে এক মাজহাব বানাইছে এদের বিরুদ্ধে খালি দোষ আর দোষ এরা এত খারাপ আম মুসলিম জনতা তাদের বিরুদ্ধে খেপে আছে বাস এখন এদেরকে যদি বলা হয় এই যে বাংলাদেশে দেখতেছেন শাহ আলী উল্লাহ মহাদ্দেশে দেহলবি শাহ আব্দুল আজিজ দেহলবি তারপরে সাইয়দ আহমদ বেরলবি এই ওলামা যারা দেখতেছেন এরা ওহাবি ইংরেজেরা এই কৌশল অবলম্বন করে আম জনতা তখন তাদের কথা আর শুনবে না কবে যে এরা ওহাবি ওহাবির কথা শোনা যাবে না আসলে তারা ওহাবিও না কিছুই না মূল হলো তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কথা বলে এই জন্য এখন আমরা কথা বলি সেরেকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে এখন যদি সবাই যদি যায় বলে ভাই শুনেন এই সব আলমদের কথা শুনিয়ে না এরা সেরেকের বিরুদ্ধে কথা বলে বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলে বাংলাদেশে একজন মুসলমান পাইবেন যিনি সেরেকের পক্ষে বেদাতের পক্ষে এরকম মুসলমান আছে তারা আবার দলে দলে আমাদের দিকে চলে আসবে কবে না এই এই আলম দরকার আমরাও সেরেকের বিরুদ্ধে আমরাও বেদাতের বিরুদ্ধে এই দেশের সমস্ত মুসলমান তখন আমাদের এই মুখী হয়ে যাবে মদিনার ইসলামের মুখী হয়ে যাবে ওলামাই মদিনাকে ফলো করা শুরু করবে কারণ সবাই সেরেকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে এখন সুন্দর একটা হ্যাকমা সুন্দর একটা কৌশল যে এদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে জনগণ যাতে এদের কথা না শুনে কারণ এদের কথা শুনলে বাংলার জমিন থেকে সেরেক উচ্ছেদ হয়ে যাবে বেদাত উচ্ছেদ হয়ে যাবে তো সুন্দর কৌশলটা কি কয় এরা লা মাঝহাবি কারণ এই দেশে যুগ যুগ ধরে এই দেশের মুসলিম হানাফি মাঝহাব অনুসরণ করে আসতেছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে তারা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন এই ফেখি মাসালা মাসাইল আমাদের হাজার হাজার মাদ্রাসায় পড়ানো হচ্ছে কিতাবে পড়ানো হচ্ছে যখন সাধারণ জনগণকে বোঝানো যাবে যে ভাইয়েরা শোনেন এই মানুষগুলো কিন্তু হানাফি মাজাব ধ্বংস করে দিচ্ছে এই মানুষগুলো মাঝাব বিরোধী তখন আম জনতা এদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এই কৌশলে মানে বলা হয় লা মাঝাবি লাশের কি লাভে দাঁতি বলা হয় না এবার জিনিস তো বুঝতে পারছেন তো এই জন্য আমি বলি যে প্রথমে সারা দুনিয়াতে এটা যুগে যুগে এই আদম আলী সাল্লাম থেকে পর্যন্ত একটা আল্লাহর সুন্নত সুন্নাতুল্লাহ সেটা হইল প্রথমে অপপ্রচার বিজয়ী হয় পরবর্তীতে হক বিজয়ী হয় কারণ অপপ্রচারকারীর সংখ্যা থাকে বেশি আর হক প্রচারকারীর সংখ্যা থাকে কম তো কম মানুষ সবার কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে পারে না আজকে আলহামদুলিল্লাহ মিডিয়ার যুগ হওয়ার কারণে তো অনেক দাওয়াত আলহামদুলিল্লাহ পৌঁছানো যায় কিন্তু মিডিয়ার যুগ না হইলে বিশ জন পঞ্চাশ জন একশো জন আলেমে কতটুকু সেরেক বেদাতের বিরুদ্ধে দাওয়াত পৌঁছাতে পারতেন তাহলে আল্লাহ সুবানতলা কি করেন প্রথমে অপপ্রচারের মাধ্যমে সব মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছাই দেওয়া হয় তো যেমন নবী সাল্লামের বিরুদ্ধে পাগল কবি জাদুকর গণক বিভিন্ন উপাধি তারা সবাই কিন্তু জানে আসলে এরা পাগল ও না গণক না মোহাম্মদ সাল্লাম জাদুকর না কিছু না এটা কিন্তু তারা দিনের মতো স্পষ্ট কিন্তু তারপরে অপপ্রচার চালাইছে চালানোর পরে সারা দুনিয়াতে পৌঁছে গেছে যে মক্কাতে এক পাগল আসছে নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম বা সবাই হজে আসছে যাওয়ার সময় কারে মিয়া বস্ত্রার পাগল দেখছো ইরাকের পাগল দেখছো বাগদাদের পাগল দেখছো কুফার পাগল দেখছো মক্কার পাগল দেখে যাও না তখন লোকেরা দলে দলে মক্কার পাগলটা দেখতে আসে দেখতে এসে আলহামদুলিল্লাহ তাও হিদের পতাকা তলে এসে গেছে তাও হিদের বাণী পেয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে প্রথমে অপপ্রচার বিজয়ী হয় পরবর্তীতে হক বিজয়ী হয় ঠিক একইভাবে এই সেরেক বেদাত বিরোধী দাওয়াত এইটা প্রথমে অপপ্রচারটা এখন আলহামদুলিল্লাহ বিজয়ী হয়ে গেছে এক মাত থেকে তেতলিয়া এক বাক্যে সবাই এখন চিনে যে বাংলাদেশে লা মাঝাবি বাইরে এটা কিন্তু সবাই জানে গ্রামে যে লোকটা লেখাপড়া পারে না হেও জানে যে লা মাঝাবি আচ্ছা এরপরে এখন এদের সবার মনে উৎসুক যে লা মাঝাবিটা কি কি রকম দেখা দরকার কারণ কত রঙের ফেরকা কত রঙের দল কত রঙের গ্রুপ দেখছি তো লা মাঝাবি দেখা দরকার না এখন জনগণ আম জনতা যদি শুনে যে অমুক জায়গায় আসছে এক লা মাঝাবি হুজুর আসবো 
মানুষ দলে দলে যায় লামা যাবি দেখা দরকার লামা যাবি সিং কয়টা লামা যাবি শেয়ার ফেরত কীরকম মানে নতুন স্বপ্নের এক জিনিস লামা যাবি মানে এমনভাবে মানুষের কাছে অদ্ভুতভাবে পৌঁছছে যে লামা যাবি মানি এদের থেকে খারাপ মানুষ বাংলাদেশে আর নাই এদের ইমানও নাই এরা কাপের এরা মুশ্রিক এরা মুনাফেক এরা ইহুদির দালাল এরা খ্রিস্টানের দালাল অনেক কিছু এরা তো মানুষ কয়ে এগুলোর একটু দেখি না খারাপ মানুষ এগুলা দেখতে আসে দলে দলে আসে ওই মক্কার পাগল দেখার মতো আসি আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের কাজ হল যারা সেরেক বেদাদের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিই মানুষের কাছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা যায় স্পষ্ট করা যে আসলে আমরা মাঝহাব বিরোধী না আমরা হইলাম সেরেক বিরোধী বেদাত বিরোধী কিন্তু আপনাদের কাছে আগে কথাটা পৌঁছে গেছে যে আমরা মাঝহাব বিরোধী যাতে আমাদের কথা আপনারা না শুনেন এই জন্য আমাদের এখন দরকার যে এই আইমাই কারামদের জীবনী মানুষের সামনে তুলে ধরা আইম মাই কারামেরা আমাদেরকে কি বলছেন আর আমরা কোথায় আছি আইম মাই কারামের সাথে আমাদের সম্পর্ক কতটুকু এসব ইমামদের নাম বিক্রি করে করে দুনিয়ার সেরেক চালু করতেছি বেদাত চালু করতেছি নামটা লাগাই দিতেছি হানাফি অথচ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এগুলা ধারে কাছেও ছিলেন না আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহিয়ের ফিস সাহেব কে ছিলেন বলেন দেখি আপনারা অনুসারী হলে উনি ফির মুরিদি করেন কিভাবে আবু হানিফা রহমতুল্লাহের সাথে মিল নেই আবু হানিফা রহমতুল্লাহাই তিনি সবসময় সহি হাদিস কে অগ্রাধিকার দিতেন তিনি তার মত এক একটা মত কতবার পাল্টাইছেন জীবনের প্রথম দিকে এক রকম ফতোয়া দিচ্ছেন শেষ দিকে এসে আর এক রকম মতামত দিচ্ছেন কারণ কি তিনি গবেষণা করে দেখছেন যে এই হাদিসটা সহি সবসময় সহি হাদিসকে তিনি অগ্রাধিকার দিতেন এবং তিনি এন্তাকাল পূর্বে বলে গেছেন যে এরপরে তোমরা এর থেকে সহি হাদিস পাইলে আমার কথাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সহি হাদিসকে অনুসরণ করবা তাহলে এটাই আবু হানিফা রহমতুল্লাহের মাঝহাব যারা সহি হাদিস ফলো করবে এটা আবু হানিফা রহমতুল্লাহের মাঝাব কিন্তু এখন দেখা যায় সহি আদিস পাওয়ার পরেও সহি আদিসের থেকে ইমামের কথাকে অগ্রাধিকার তাহলে এখানে আমরা তো আবু হানিফা রহমতুল্লাহের মাঝহাব থেকে দূরে সরে গেছি এই জন্য এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খুব ভালো করে জানা দরকার এটা আমরা আবু হানিফা রহমতুল্লাহের জীবনে আলোচনা করব তিনটা খুদবা আর তিন ইমামের জীবনে আলোচনা করব তিনটা খুদবা মোট ছয়টা খুদবা আমরা ইনশাল্লাহ এই বিষয়ের উপরে আলোচনা করবো আজকে প্রথম খুদবা সিরাতুল ইমাম আবি হানিফা রাহেমাহ যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের জীবনী আমরা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের জীবনীকে তিন ভাগে আলোচনা করব আজকে আলোচনা করব তার ব্যক্তিগত জীবন তার জন্ম বৃত্তান্ত তার লেখাপড়া তার ওস্তাদ কারা তার ছাত্র কারা তার এলমি দক্ষতা এগুলো নিয়ে আমরা আজকের খুদবা আলোচনা করব। পরবর্তী আরেকটা কথা আলোচনা করব তার বিরুদ্ধে অনেকগুলা ওই যুগের বড় বড় মহাদেশরা অভিযোগ দিছে সেই অভিযোগগুলো কি ছিল এবং অভিযোগের ব্যাপারে ওলা মাইকার আমাদের মতামত আর আরেকটা কথা আমরা আলোচনা করব যে হানাফি মাজাবের যুগে যুগে বড় বড় ফকি যারা ছিলেন তারা হানাফি মাজাব অনুসরণের ক্ষেত্রে কি ফলো করতেন কিভাবে হানাফি মাজাব মেনে চলতেন এই তিনটা বিষয় আমরা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ জীবনের সাথে আলোচনা করব। আর তিন ইমামের সংক্ষিপ্তভাবে আমরা তিন তিনটা কোথায় আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তা আজকে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের জীবনে প্রথম পর্ব ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহ জন্মগ্রহণ করেন আশি হিজড়িতে এন্তাকাল করেন এক শত পঞ্চাশ হিজড়িতে এই যুগটা খাইরুল করুনের একটা যুগ মানে তিনি তাবেদের যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন তো নবী সাল্লাম বলছেন খাইরুল করুনে কারণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ মানে আমার তাহাবিদের যুগ তারপরের যুগ তাহাবেইনদের যুগ তারপরে তাহাবে তাহাবিনদের যুগ তাহলে উনি তাহাবেইনদের যুগের ওই শ্রেষ্ঠ যুগের সোনালী যুগের মানুষ এই জন্য শাইফুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ সুন্দর একটা কথা বলছেন তিনি বলছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহের ব্যাপারে যদি কেউ খারাপ মন্তব্য করে তাকে গালি গালাজ করে তাকে খারাপ কিছু বলে তো সে পুরা উম্মতকেই গালি গালাজ করলো পুরা উম্মতকেই সে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিল 
কারণ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী তাদের ইন্দ্রের যুগের মানুষ তো সুতরাং ওই যুগের মানুষকে ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের ইমামতকে অস্বীকার করা তার অর্থ হইল তিনি যেই যুগের মানুষ তাবে ইন্দ্রের যুগের সেই যুগের তাবে ইনেরা তাবে তাবে ইনেরা তার প্রসিদ্ধি তার ইমামতকে গ্রহণ করে নিছেন ওই যুগে তো আরো শত শত আলেম ছিল তারা তো এত প্রসিদ্ধি অর্জন করেন নাই তারা তো ইমাম উপাধি পান নাই তিনি ইমাম উপাধি পাইছেন যাদের থেকে যারা তাকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করছেন তারা ওই সোনালী যুগের মানুষ তাবে ইন তাবে তাবে তাহলে ওই যুগের মানুষদের ব্যাপারে যদি আমাদের সন্দেহ থাকে তা আমাদের ইমানেই সন্দেহ আসবে কারণ সমস্ত হাদিস সমস্ত দিন আমরা ওই তিন যুগের সোনালী যুগের মানুষগুলোর মাধ্যমে পেয়েছি এই জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের ইমামত ইমাম জাহাবি রহমতুল্লাহ আলী আরও সুন্দর করে বলছেন ইমাম জাহাবি রহমতুল্লাহ আলী বলতেছেন দিনকে প্রমাণ করার জন্য যদি দলিল দরকার হয় মানে এখন যে দিন আমি বললাম যে ভাই এখন কিন্তু আজকে শুক্রবার এখন দিনের বেলা তা আপনারা বললেন যে হুজুর তার দলিল দেন এখন যে দিন আপনি পাইছেন কই এরকম যদি বলেন যে এখন দলিল দেন এখন যে দিন দলিল দেওয়া লাগবে এটা দলিলের দরকার না কারণ এখন দিন আমরা তাকালি দেখতেছি সূর্য দেখতেছি আলো দেখতেছি সবে দেখতেছি তো ইমাম জাহাবি রহমতুল্লাহ আলহ বলতেছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহ যে ইমাম তার ইমামতের জন্য যদি কেউ দলিল চায় তো বুঝতে হবে তার মাথায় কোনো আকল নেই মানে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের ইমামতের জন্য দলিলের দরকার নেই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী ইমাম আবু হানিফাই তিনি তাবেই যুগের মানুষ তিনি উমাইয়া খেলাফতে জন্মগ্রহণ করছেন আর আব্বাসি খেলাফতের সময় তিনি মৃত্যুবরণ করছেন উনি দুই খেলাফত পেয়েছেন উমাইয়া খেলাফত একচল্লিশ থেকে একশো বত্রিশ তিনি উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেক আব্দুল মালেকের সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন আর আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর তার আমলে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি শিয়া খাওয়ার এই সকল ফেতনার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি সচক্ষে শিয়া দেখেছেন শিয়া ফেতনা দেখেছেন খারেজি ফেতনা দেখেছেন তিনি কাদরিয়া মুরজিয়া জাহমিয়া মোতাজিলা এ সকল ভ্রান্ত আকিলায় বিশ্বাসী মানুষ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী সরাসরি মোকাবেলা করছে এবং ওই যুগের এই সকল আকিদার বড় বড় পণ্ডিত ছিল শিয়াদের বড় বড় পণ্ডিত খারেজিদের বড় বড় পণ্ডিত মোতাজিলাদের বড় বড় পণ্ডিত জাহমিয়াদের বড় বড় পণ্ডিত কাদরিয়াদের বড় বড় পণ্ডিত মুরজিয়াদের বড় বড় পণ্ডিত তাদের সাথে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই সরাসরি তিনি মোকাবেলা করছেন আহালুসন্নাত ওয়াল জামাতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নবী সালাম এবং সাহাবাই কেরামের আকিদাকে এস্টাবলিশ করার জন্য তিনি সেই যুগে বড় এক মোজাহিদ এই জন্য তিনি সবার আগে কিতাব লিখছেন আকিদার কিতাব আল ফেখুল আকবর এবং উনি বলছেন যে ওই মাসালা মাসাইলের যে ফিক ওইটা হলো ফেখুল আসগার ছোট্ট ফিক আর আকিদা হলো সবচেয়ে বড় ফিক তিনি আকিদাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন এই জন্য আকিদা আগে ফেখ পরে কিন্তু আমরা অনেক সময় ভুল করে ফেলি আগে ফিক নিয়ে আসি তারপরে আকিদা আকিদাই ঠিক নাই আপনি ফেখে মাসালা দিয়ে কি হবে আপনার আকিদা সেরেক ঢুকানো আপনি হাত এখানে বাঁধলে কি এখানে বাঁধলে কি কি বলেন আপনার আকিদা সেরেক আপনার নামাজে তো নামাজে কবুল হবে না আপনি কেমনে নামাজ পড়েন ওটা তো পরে আগে আকিদা ঠিক করতে হবে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের নীতিমালা ছিল এটা যে আগে আকিদা তারপরে ফেক এই জন্য উনি নাম দিছেন যে আকিদা হলো আল ফেখুল আকবার আর ফেক হইল মাসালা মাসা এল হইলো আল ফেখুল আসকার আজকে আমরা ফেখুল আসগার নিয়ে মারামারি ঝগড়া যাচ্ছি কিন্তু ফেখুল আকবার নিয়ে খবরে নাই তাহলে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আহালুস সুন্না ওয়াল জামাতের একনিষ্ঠ নির্ভেজাল আকিদার অনুসারী এবং আকিদার একজন ইমাম এবং তার অনুসারী ইমাম তহাবির আহমদ পরবর্তীতে আহালুস সুন্নাত ওয়াল জামাত তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তন্মধ্যে ইমাম তহাবির রহমতুল্লাহ আলাই সরাসরি ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলের আকিদার উপরে এস্টাবলিশ ছিলেন আর ইমাম মাতুরিদি এবং ইমাম আশারি আবুল হাসান আল আশারি ওনারা একটু আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আকিদা থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন 
তা আমাদের এই উপমহাদেশে ওই আশায়রা এবং মাতুরে দিয়া এই দুই ইমামের মতটা আকিদার মতটা বেশি প্রসার হচ্ছে তহাবি রহমতুল্লাহের মতামত আকিদা বেশি প্রসার হয় নাই আরব বিশ্বের দিকে ইমাম তহাবি রহমতুল্লাহের আকিদাটাই বেশি প্রসার হচ্ছে এই জন্য তাদের আকিদার সাথে আমাদের আকিদার কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায় আরব দেশের একজন মুসলিম আর উপমহাদেশের একজন মুসলিম দুইজনের মধ্যে কিছু কিছু আকিদায় গরমিল দেখা যায় অথচ তারাও শুননি আমরাও শুননি তারাও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত আমরাও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত পার্থক্যের কারণ হলো ওই যে আশায়রা মাতরে দিয়ে আকিদা আমাদের এদিকে বেশি বিস্তার লাভ করছে তাহাবিয়ার আকিদা বেশি বিস্তার লাভ করে নাই তাহাবিয়ার আকিদাটা ওই আরব অঞ্চলে বিস্তার লাভ করছে এই জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের আকিদা আরবে বেশি বিস্তার লাভ করছে আমাদের এদিকে কম বিস্তার লাভ করছে আমাদের এদিকে আবু হানিফা রহমতুল্লাহের ফেক বেশি বিস্তার লাভ করছে ওই দিকে আবু হানিফা রহমতুল্লাহের ফেকটা কম বিস্তার লাভ করছে মানে ফেকটা এদিকে বেশি এসছে ফেখে আজগারটা কিন্তু আকিদাটা আবু হানিফা রহমতুল্লাহের ওই দিকে বেশি বিস্তার লাভ করছে আচ্ছা এরপরে আসি আবু হানিফ রহমতুল্লাহের নাম হলো আবু হানিফা নৌমান ইবনে তাবেদ তিনি পারস্য বংশ উদ্ভূত পারস্য বংশ উদ্ভূত তার দাদা আলী রাজি আল্লাহ তালানোর সাথে দেখা হয়েছিল তার বাবা সাবেদ সাবেদ রাহিমাহুল্লাহ তিনি আলী রাজি আল্লাহ তালানোর সাথে দেখা করছিলেন এবং তার বংশের জন্য দোয়া চেয়েছিলেন আলী রাজি আল্লাহ তালানো দোয়া করছিলেন এই জন্য আবু হানিফা রহমতুল্লাহের নাতি সবসময় বলতেন যে আমরা আলী রাজি আল্লাহ তালানোর দোয়ার ফসল মানে আমরা আলী রাজি আল্লাহ তালানো আমাদের বংশের জন্য দোয়া করছেন এই জন্য আমাদের বংশে এত বড় বড় ইমাম এত বড় বড় ওলামাই কারাম জন্মগ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ শিক্ষা জীবন তিনি কোরআনে কারিমের সাতজন প্রসিদ্ধ কারী আছে যারা আপনার এলমে কারাত কোরআনে কারিমকে সাতভাবে তালাবাদ করা যায় এবং একদিন আমাদের মসজিদে দেখছেন না যে সাত কারের কোরআন তালাবাদ তো এই সাত পদ্ধতির একজন অন্যতম কারী হল ইমাম আসেম রাহমাহুল্লাহ তিনি ইমাম আসেম রহমতুল্লাহের কাছে সরাসরি লেখাপড়া করছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তো তিনি যে যুগে ছিলেন সেই যুগে কয়েকজন সাহাবি জীবিত ছিলেন সাহাবাই কেরামের সর্বশেষ সময় ছিল একশো দশ ইজরি নবী সালাম এন্তা কালার আগে বলছিলেন যে আমার সাহাবিরা পৃথিবীতে এক শত বছর জীবিত থাকবে সোহান আল্লাহ তো সর্বশেষ নবী সাল্লাম এন্তা কাল করছেন এগারো হিজরিতে আর নবী সাল্লামের সর্বশেষ সাহাবি ওনার নাম হলো আবু তোফায়েল আহমের ইবনে ওয়াসালা রাদি আল্লাহ তালানু তিনি মক্কা মক্কার রামায় এক শত দশ ইজরিতে এন্তে কাল করেছেন নবী সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী একশো বছর সাহাবিরা জীবিত ছিল তাহলে আবু আনি ফরমতুল্লাহের জন্ম হলো আশি হিজরিতে তাহলে আরও তিরিশ বছর কিন্তু সাহাবাই কেরাম পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন তবে সমস্যা হলো মানে এই যে সাহাবিরা ছিলেন ঠিক আছে কিন্তু সাহাবিদের সাথে আবু আনি ফরমতুল্লাহের দেখা হয়েছে কি না লেখাপড়া শিখছেন কি না হাদিস বর্ণনা করছেন কি না এটা নিয়ে এক তালাপ আছে কেউ কেউ বলছেন যে না সাহাবিরা জীবিত ছিলেন কিন্তু কোনো সাহাবির সাথে তার কখনো দেখা হয় নাই আর কেউ কেউ বলছেন যে না দুই একজন সাহাবির সাথে তার দেখা হয়েছে তো আল্লাহ আলম বিস্তাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন সঠিক জিনিস জানেন সাহাবিদের সাথে দেখা হইলেও আমাদের কোনো অসুবিধা নাই দেখা না হইলেও অসুবিধা নাই উনি সোনালী যুগের মানুষ মানে ওনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া লাগবে না সূর্যকে প্রমাণ করার জন্য আপনার মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া লাগে না সূর্য উঠলে আপনি দেখা যায় আবু হানিফা রহমতুল্লাহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা কাহিনীর আশ্রয় নেওয়ার দরকার নাই একসময় সারি মাজাবের সাহির ইমামকে নিয়ে সারি মাজাবের গ্রুপের মধ্যে দলা দলি মারামারি ঝগড়া জাতি হইতো কঠিন আকারে হয়েছে মাঝখান দিয়ে তুর্কি আমলে এবং সেখানে মক্কা মোকার রামায় ষাটটা মুসল্লা কায়েম করা হয়েছে এক মাজাবের লোক আরেক মাজাবের লোকের পিছনে আমার পড়তো না চারি বার জামাত হইতো প্রত্যেক ওয়াক্তে পাঁচ মানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিশটা জামাত হইতো মক্কা মোকার রামায় প্রত্যেকটা মাজাবের আলাদা আলাদা জামাত তো সেই সময় এক ইমামের থেকে এক ইমাম কার ইমামের থেকে কার ইমাম বড় এটা নিয়ে খুব দ্বন্দ্ব হইতো বাহাস হইতো একজনে কত আমার ইমাম সবচেয়ে বড় আরেকজনে কত আমার ইমাম সবচেয়ে বড় যেমন খ্রিস্টানদের সাথে ইহুদিদের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা আমাদের নবীকে নিয়ে নবীর মর্যাদা বাড়াইতে গিয়ে অসংখ্য জিনিস আমরা ইসলামের মধ্যে নিয়ে আসছি 
যে ওই অমুসলিমদের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে কার নবী বড় খ্রিস্টানেরা বলতেছে আমাদের নবী ইবনুল্লাহ মানে খ্রিস্টানেরা চিন্তা করছে এর থেকে আর উপরে কেউ নিতে পারবে না কারণ আল্লাহর ছেলে আল্লাহ তো আর বানাইতে পারবে না রাসুলকে তা আল্লাহর ছেলে পর্যন্ত নিয়ে গেছে তাহলে এর থেকে উপরে আর কে নিতে পারবো তা এই উম্মতের কিছু লোক কয় আরে মিয়া আমরা উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তোমরা ইবনুল্লাহ পর্যন্ত নিচ্ছ আমরা একবারে নূর উল্লাহর মধ্যে নিয়ে যান তোমাদেরটা থেকে আরো উপরে মানে কয় আল্লাহ আল্লাহর জাতি নূর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মানে একবারে আল্লাহর ছেলে না খালি কয় উনি আল্লাহে ডাইরেক্ট আল্লাহর অংশ না উজুবিল্লাহ ওই পর্যন্ত নিয়ে গেছে প্রতিযোগিতা করতে করতে কাজ থেকে কে উপরে তুলতে পারে তো ইমামদের প্রতিযোগিতা করতে করতে একজনে কয় আমাদের ইমাম সাহাবি এত বড় মহাদ্দিস একজনে কয় আমাদের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এত বড় মহাদ্দিস তা এবার যারা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ অনুসারী এরা বলে কি আরে মিয়া শোনো আমাদের ইমাম চল্লিশ বছর এশান নামাজের ও যদি ফজরের নামাজ পড়ছে এই কারামতি তো আর কোনো ইমামের পাওয়া যাবে না তাইলে আর বড় ইমাম আর পাবে কোথায় এটা দেখেন মানে মানুষের বানানো এবং মিথ্যা অপপ্রচার এবং এটা আবু আনি পরমতুল্লাহের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম কয়দিন এশান নামাজের ও যদি ফজরের নামাজ পড়ছে তাহলে আবু আনি পরমতুল্লাহ লিখে নবী সাল্লাম থেকে বড় বুজুর্গ আচ্ছা সাহাবাই কেরাম লক্ষাধিক সাহাবাই কেরাম যারা আল্লাহর অলি সবাই আল্লাহর অলি জান্নাত সার্টিফিকেট পাওয়া আল্লাহর অলি একজন সাহাবিন নজির আছে যে তিনি এশার নামাজের ওজুদি ফজরের নামাজ পড়ছে উনি মানুষ না এশার নামাজের ওজুদি কেমনে ফজরের নামাজ পড়ে এই রাত্রিবেলায় পুরা রাত্রি উনি ঘুমান নাই ঘুমাইলে উনার ওজু ভাঙে নাই উনি প্রস্রাব করেন নাই উনি টয়লেটে যান নাই তাহলে যদি না যান উনি সারা রাত প্রস্রাবও করেন নাই টয়লেটেও যান নাই ঘুমানো নাই স্ত্রীর কাছেও যান নাই তাহলে উনি তো গুনার কাজ করছে উনি এটাকে সোয়াবের কাজ করছে উনি কতজনের হক নষ্ট করছে শরীরের হক নষ্ট করছে স্ত্রীর হক নষ্ট করছে তারপরে অনেক হক নষ্ট করে উনি হেফাজত করছে একজন এত বড় ইমাম উনি বুঝি এত বড় হক নষ্ট করে উনি কাজ করবে এটা তো ইমামকে ছোট করা ইমামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া মানে আসলে নিজের দৃষ্টিতে বাড়াইতে গেলে ফ্যাস লাগি যায় আচ্ছা আরেকজনে কয় শোনো আমাদের ইমাম একদিন বাইতুল্লার মধ্যে গিয়ে কয় নামাজ পড়ার সুযোগ পাইছে বাইতুল্লার ভিতরে ইমাম আবু আনি ফারমতাল তো সুযোগ পাওয়ার পরে আবু আনি ফারমতাল নামাজের নিয়াত বাইছে দুই রাখাত নামাজ পড়ছে বাইতুল্লার বিরুদ্ধে কয় এই দুই রাখাত নামাজে পুরা কোরআন খতম করে ফেলছে এক দাঁড়ানোর মধ্যে পুরা কোরআনে কারিম পড়ে ফেলছে পড়ে ফেলার পরে উনি একটা গায়ে বিয়ে আওয়াজ শুনছে গায়ে বিয়ে আওয়াজের মধ্যে বলা হয়েছে যে আবু হানিফা ইন্নি রাধি তুকা আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যেতে এবং কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ তোমার অনুসরণ করব তাদের প্রতি আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি এবার আসো তোমরা তোমাদের ইমামের ঘোষণা আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাই আমাদের ইমামের কিন্তু ঘোষণা আসে গেছে আল্লাহ সরাসরি ঘোষণা দিয়ে দিছে বলছে যে আবু আনিফা তোমার প্রতিও সন্তুষ্ট কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ তোমার ফলো করবো অনুসরণ করবো তাদের প্রতিও সন্তুষ্ট তাহলে হানাফি মাজাব জান্নাতি মাজাব আবু হানিফের অনুসারী তারা সব মানুষের উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট বোস খাইলেও সন্তুষ্ট সুদ খাইলেও সন্তুষ্ট দুনিয়ার হারাম খাইলেও সন্তুষ্ট নামাজ না পড়লেও সন্তুষ্ট কি বলেন এই জন্য হানাফি মাজাবের সবাই নামাজ না পড়িও কয় ইমান মজবুত আছে জান্নাতে যাইব বসে দিচ্ছে আশা করি কারণ আল্লাহ তো ঘোষণায় দিয়ে দিচ্ছে যে সবার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে আবু আনি পরমতুল্লাহকে খালি ফলো করলে হয় এখন বাকি ইমামের অনুসারী দিয়ে তো এই কারামতি আর বয়ান করতে পারে না তাহলে বোঝা গেল তোমাদের ইমাম ছোট আমাদের ইমাম বড় এই বড় ছোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে আমরা যেটা বলতেছিলাম সেটা হলো আবু হানি পরহমতুল্লাহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য এরকম মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনীর আশ্রয় নেওয়া দরকার নাই ওনার এটাই সবচেয়ে বড় যোগ্যতার প্রমাণ যে উনি তাবেই যুগের মানুষ তাবে তাবিন যুগের মানুষ সোনালী যুগের মানুষ ওই যুগের মানুষদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ রসুল সাল্লাম সার্টিফিকেট দিতেন খাইরুল করুনে কারণে আর ওই যুগের মানুষ ওনার ইমাম বানাইছে তারা না বুঝে ইমাম বানায় নাই না বুঝে ওনার ইমামতে সারা দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই তো ওই যুগের মানুষ একজন আর এখন হাজার হাজারও ওই যুগের মানুষের সমান না তা তিনি সাহাবাই কেরামকে দেখেছেন কিনা এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিক আন তিনি বলছেন যে আবু হানিফা রহমতুল্লাহের সময় সাতজন সাহাবি জীবিত ছিলেন অফায়তুল আজিয়ানের মধ্যে তিনি বলছেন 
যে বসরাতে ছিলেন আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি 92 হিজরিতে অন্তকাল করেন কুফাতে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি 87 হিজরিতে অন্তকাল করেন আর আপনার মদিনাতে ছিলেন সাহাল ইবনে সাআদ আসআদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি 88 হিজরিতে অন্তকাল করেন আর মক্কাতে ছিলেন আবু তুফাইল আমির ইবনে ওয়াসালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি 110 হিজরিতে অন্তকাল করেন তবে ইবনে খালিকান বলতেছেন ওয়ালাম ইউলকে আহাদা মিনহুম ওয়ালা আখাদান তিনি এই সাত জনের একজনের সাথেও দেখা হয় নাই এবং তিনি এদের থেকে কোনো হাদিস কখনো গ্রহণ করেন নাই তবে তার সাথীরা অনেকে বলতেন যে তার অনুসারীরা বলতেন যে তিনি সাহাবীর সাথে দেখা হয়েছে ওয়ালাম ইয়াসবুদ যালিকে ইন্দা আহালি নকল কিন্তু ইতিহাস বর্ণনাকারীদের কাছে দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে এটা প্রমাণিত হয় নাই অর্থাৎ উনি কোনো সাহাবী দেখেন নাই দেখা হয় নাই আর কেউ কেউ বলছেন না দেখা হয়েছে যেমন আল্লামা আইনি বদরুদ্দিন আইনি রাহমাহুল্লাহ ইবনে কাসির রাহমাহুল্লাহ খতিবে বাগদাদি রাহমাহুল্লাহ ইমাম জাহাবি রাহমাহুল্লাহ ওনারা বলছেন কানা আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ মিন সাদাতি তাবেঈন রাআ আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা তারা বলছে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ একজন তাবেঈ তিনি আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখতেন তার সাথে দেখা হয়েছে তার উস্তাদের সংখ্যা 4000 সুবহানাল্লাহ ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এর শিক্ষকের সংখ্যা চার হাজার তিনি একটা হাদিসের গ্রন্থ সংকলন করছেন মুসনাদে আবি হানিফা এই গ্রন্থে তিনি তাবি এবং তাবে তাবি দুইশো উস্তাদ থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন দুইশো জন উস্তাদের হাদিস এই গ্রন্থে পাওয়া যায় আচ্ছা তার সবচেয়ে প্রধান উস্তাদ যিনি তিনি একজন বড় তাবে ওই প্রধান উস্তাদ ছিলেন হাম্মাদ ইবনে আবি সোলাইমান রাহেমাহুল্লাহ এই হাম্মাদ রাহেমাহুল্লাহ তার প্রধান উস্তাদ ছিলেন উনি মারা যাওয়ার পরে মানে হাম্মাদ রাহেমাহুল্লাহ সারা দুনিয়াতে তাবেন্দির যুগে সবচেয়ে বড় ইমাম ছিলেন উনি মারা যাওয়ার পরে আবুয়ানিফা রহমতুল্লাহ আলী ওই জায়গা দখল করছেন মানে সারা দুনিয়া তখন আবুয়ানিফা রহমতুল্লাহ আলীকে হাম্মাদের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করেন এবং কেউ কেউ মহাদ্দেসিন একরাম ঐতিহাসিকরা তার সাতানব্বই জন মহাদ্দি ছাত্রের তালিকা পেশ করেছেন যারা দুনিয়ার বিভিন্ন শহরে প্রসিদ্ধ নাম করা বড় বড় মহাদ্দেস ছিলেন এবং তার ছাত্রদের বর্ণিত হাদিস সহি আল বোখারিতে আসছে সহি মুসলিমে আসছে অন্যান্য প্রসিদ্ধ যত হাদিসের কিতাব আছে সব হাদিসের কিতাবে আবু হানিফা রহমতুল্লাহের ছাত্রদের থেকে হাদিস আসছে এবং এরা সবাই কুফা বসরা খোরাসান বাগদাদ বিভিন্ন এলাকায় তারা কাজের দায়িত্ব পালন করেছে এবং সবচেয়ে বড় তার ছাত্র ছিল ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ এবং তিনি আব্বাসি আমলে প্রধান বিচারপতি ছিলেন আব্বাসি খেলাফতে তখন সারা দুনিয়াতে প্রত্যেকটা শহরে তিনি এই আবু হানিফা রহমতুল্লাহের অনুসারী ছাত্রদেরকেই তিনি সব জায়গায় বিচারপতি বানাইছেন এই জন্য আবু হানিফা রহমতুল্লাহের ফেখি মতামতগুলো বেশি বিস্তার লাভ করছে সারা দুনিয়াতে আল্লামা আইনি রহমাহুল্লাহ দুশো ষাট জন তার হাদিস এবং ফেখের ছাত্রের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন বড় বড় নাম করা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ছাত্র তাহলে বোঝা যায় তার শিক্ষক যেমন ছিল বড় বড় প্রসিদ্ধ মহাদ্দেস ওলামাই কেরাম ছাত্র ছিল ওই রকম কোনো ব্যক্তি থেকে এলেম নিতে হইলে তার ওস্তাদ কারা তার ছাত্র কারা তার সমসাময়িক কাজের সাথে তার সম্পর্ক এটা জানতে হয় এটা না জেনে অজ্ঞাত কারো থেকে যত সুন্দর কথাই বলুক এলেম নেওয়া যাবে না ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর আখলাক আখলাক সম্পর্কে অনেকে অনেক বক্তব্য দিচ্ছেন অনেক কথা বলছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আল একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন এবং খুব ধনী মানুষ ছিলেন উনি খুব সুন্দর পরিপাটি চলাফেরা করতেন ওনার চেহারা যেমন ছিল সুন্দর ওনার আখলাক ছিল সুন্দর ওনার পোশাক আশাক পরিপাটি ছিল সুন্দর এত উন্নত মানের আতর তিনি ব্যবহার করতেন আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী উনি বের হইলে অনেক দূর থেকে আতরের গ্রাম পাওয়া যেত ওই গ্রাম শুনলে মানুষ বুঝতে পারত যে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী আসতেছে ওনার এটা খুব প্রসিদ্ধি ছিল ওই যুগে যে দূরের থেকে সুগন্ধি শুনলে গ্রাম শুনে বুঝত মানুষ যে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বের হয়েছেন উনি আসতেছেন ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বর্ণনা দিয়েছেন কান আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ রোবা আমিনার রেজাল আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একেবারে লম্বাও ছিলেন না লাইসাবিল কাসির ওলা বিদ্যাবিল লম্বাও ছিলেন না খাটোও ছিলেন না ওয়া কানা আহসান না আছে মানতকান তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় কথা বলতেন তিনি মধুর বাসায় মিষ্ট বাসায় কথা বলতেন মানুষের সাথে গরম হতেন না রাগ করতেন না খেপে যেতেন না অত্যন্ত মধুরভাবে মিষ্টিভাবে কথা বলতেন ও আনবাহ মালা মা ইউরিদ এবং যেটা বলতে চাইতেন এত সুন্দর করে তিনি মানুষকে বুঝাইতে পারতেন আর কেউ এত সহজভাবে বুঝাইতে পারত না 
এজন্য তার পেখি বিষয় বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করার এটাও একটা কারণ উনি এত সহজভাবে মানুষদেরকে বুঝাই দিতেন সেটা অনেক বড় বড় তাবেই বড় বড় আলেমেরও বুঝাই দিতে পারতেন এটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার আরেকটা বিশেষ দান খলিফা হারুন রশিদ একবার আবু ইসহাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ এর কিছু সিরাত কিছু আখলাক আমাকে বলেন তো একটু শুনি তো তখন ইমাম আবু ইসহাক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন আন্নাহু কানা শাদীদু যুব্বে আন মাহারিমিল্লাহ আন তুতিয়া তিনি বলতেন আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ করতেন আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ কাজের ব্যাপারে মানে উনি হারাম কাজ দেখলে দিন বিরোধী কাজ দেখলে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সহ্য করতে পারতেন না শাদীদুল ওয়ারি আইয়ান তাকাফি দিনিল্লাহ বিমা লা ইয়ালাম এলেমবিহীন দ্বীনের কথা বলা এটাকে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতেন মানে উনি প্রয়োজনে প্রশ্নের উত্তর দিতে এক মাস দেরি করতেন দুই মাস দেরি করতেন তাও এলেমবিহীন বলতেন না এলেম সহকারে বলার চেষ্টা করতেন এবং কেউ যদি এলেমবিহীন বলতো উনি এটাকে সবচেয়ে বেশি কঠিনভাবে ঘৃণা করতেন ইউহিব্ব আইন তো আল্লাহ ওয়ালা ইউ ওয়ালা তিনি আল্লাহর আনুগত্য করাকে পছন্দ করতেন আল্লাহর নাফরমানিকে অপছন্দ করতেন মোজান ইবাল্লি আহলের দুনিয়া ফি জামান ইহিম তার যুগের দুনিয়াদার আলেম যারা ছিল তাদেরকে তিনি ঘৃণা করতেন তাদের থেকে দূরে থাকতেন দুনিয়াদার আলমদেরকে তিনি দেখতে পারতেন না এই জন্য আল্লাহ একবার উনি দুইবার কঠিন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন একবার উমাইয়া সরকারের সময় আর একবার আব্বাসি উমাইয়া খেলাপাতের সময় ইয়াজিদ ইবনে হোবায়রা তাকে এনে বলছে যে শোনেন আপনি এই প্রদেশে কুফা প্রদেশের বাইতুল মালের দায়িত্ব দিতে চাই আপনি কে উনি বলছেন না আমি কোনো দায়িত্ব নিব না কারণ আমি কে আমাদের ময়দানে আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াইতে চাই না যে আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে এই বাইতুল মালের দায়িত্বের মধ্যে থেকে তুমি কম বেশি কি করছো কে কতটুকু পাওনা আছে তুমি কারে কম দিছ কারে বেশি দিছ এই প্রশ্নের উত্তর আমি কে আমাদের দিনে আল্লাহর কাছে দিতে পারবো না এই জন্য উনি দায়িত্ব নেন নাই দায়িত্ব নেন নাই দেখে ওনাকে ইবনে হোবায়রা বিশটা বেতরা কাজ করছে আমরা হইলাম এই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তদবির পাগল একটা এরকম পথ পাইলে আল্লাহ আকবর দশ লক্ষ টাকা ঘুষ থাকলে কতজন বসে রেছে দশ লক্ষ টাকা বিশ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে হইলো এরকম একটা পদে ঢুকার জন্য আর ওনাকে দায়িত্ব দিতে চাইছে সরকারি পোস্টে উনি দায়িত্ব নেন নাই দেখে বিশটা বেতার আঘাত খাইছে কেমন আখলাকের মানুষ তো ভান আল্লাহ আব্বাসি খলিফা মানসুরের সময় উনি ছিলেন পোফা ওনারে ডেকে নিয়ে আসছে বাগদাদে এনে বলতেছে যে আপনাকে এই আব্বাসি খেলাপথের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দিতে চাই উনি বলছে বিচার করা আমার কাজ না কারণ বিচার করতে গেলে আমার উপরে আলাই সাল্লাহ হবি আহকামেল হাকেম বড় হাকিম আছে ওই হাকিমের কাছে কি আমাদের মধ্যে না আবার আমার বিচার হইব আমি কি কারো প্রতি ইনসাফ করছি না জুলুম করছি না কি করছি এই ঝামেলার দিকে আমি নাই আমি কি আমাদের ময়দানে আল্লাহর সামনে এই হিসাব দিতে পারবো না আমি কোনো দায়িত্ব নিব না প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব এই দায়িত্ব নেন নাই দেখে ওনাকে কারাগারে জেলখানায় দেওয়া হয়েছে দশ বছর তিনি জেল খাটছেন এবং ওই কারাগারে জেলখানায় তার মৃত্যু হয়েছে তাও তিনি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেন নাই আল্লাহ আকবর এই জন্য ইমাম জাহাবি লিখছেন ইয়াজিদ ইবনে হারুন রাহেমাহুল্লাহ তিনি একজন বড় তাবেই তিনি আবু হানিফা রহমতুল্লাহের ব্যাপারে বলছেন মা রাই তু আহাদান আহলা মোমিন আবি হানিফা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ লিখছে অধিক ধৈর্যশীল অধিক চরিত্রবান কোন মানুষ আমি দুনিয়াতে দেখি নেই ইন্না ইনসান আবি হানিফা যে তিনি কেমন চরিত্রের ছিলেন একটা দৃষ্টান্ত দিলে তোমরা বুঝবা এক লোকের সাথে তার একদিন তর্ক বিতর্ক হয়েছে আবু হানিফা রহমতুল্লাহের সাথে তো ওই লোক আসে আবু হানিফারে বলতেছে ইয়া জিন্দিক হে জিন্দিক জিন্দিক মানে বুঝছেন হ্যাঁ জিন্দিক মানে কি নাস্তিক মানে কঠিন ভাষা একটা গালি দিচ্ছে ইয়া জিন্দিক মানে আবু হানিফার রহমতুল্লাহের তা আবু হানিফার রহমতুল্লাহ তো উল্টাই বলার দরকার তুই জিন্দিক তোর বাপ দাদা সদ্য গোষ্ঠী জিন্দিক বলা দরকার না কোথায় আবু হানিফার রহমতুল্লাহ আরে আছে কই ইয়া জিন্দিক আচ্ছা আবু হানিফার রহমতুল্লাহের উত্তরটা দেখেন আল্লাহ একবার আবু হানি পর মতো উত্তর দিচ্ছেন গাফার আল্লাহ হোলাক ওই আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিক সোহান আল্লাহ হুয়া ইয়ালামু মিন্নি খেলাফা মাতাকুল যে আল্লাহ ভালো করে জানেন তুমি যেটা বলছো আমি সেটা নই সোহান আল্লাহ জবাবটা দেখেন যে ওই আল্লাহ তোমারে মাফ করে দিক যে আল্লাহ ভালো করে জানেন যার কাছে এলেব আছে যে আমি জিন দিক না তুমি যে জিন দিক বলছো আমি জিন দিক না এটাই যে আল্লাহ জানেন ওই আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিক সোহান 
কেমন উত্তম চরিত্রের উত্তম আখলাকের মানুষ যে জিন্দিক বলে গালি দিতেছে আর উনি উল্টা তার জন্য দোয়া করতেছেন এটা কিন্তু সব মানুষের পক্ষে সম্ভব বড় আলম হলেও সম্ভব না দেখবেন প্রশ্ন প্রশ্ন করে একটু উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করলে খেপে যায় গরম হয়ে যায় গালি গালা শুরু করে এরকম করে না এরকম দেখা যায় বর্তমানে ফেসবুকে ইন্টারনেটে কিন্তু আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এরকম গরম হইতেন না মেজাজ অত্যন্ত শান্তভাবে সুন্দরভাবে তিনি জবাব দিতেন কেউ গালি দিলেও ওইটাকে উনি সুন্দর ভাষায় উত্তর দিতেন সুহান আল্লাহ আজকে আমরা আবু হানিফা রহমতুল্লাহের অনুসারীরা আবু হানিফা রহমতুল্লাহের আখলাক ভুলে গেছে ওয়াজ মা পিলে খালি গালি গালাজ গালি গালাজ গালি গালাজ কঠিন ভাষায় গালি গালাজ আর গালি গালাজ অথচ আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে ওই যুগের কি সব মানুষ আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে অনুসরণ করতেন সব মানুষ করতেন না কিছু মানুষ তাকে অনুসরণ করতেন কিছু মানুষ করতেন না যারা আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে অনুসরণ করত না উনি কি তাদেরকে কাপের ফতোয়া দিতে গালি গালাজ করতেন যে আমারে না মানলে সব কাপের সব দিন থেকে বাইরে গেছে এই কথা বলতেন আবু হানিফা রহমতুল্লাহের আখলাক থেকে অনেক দূরে সরে গেছে সর্বশেষ আমরা এই আজকের খুদবা শেষ করবো আবু হানিফা রহমতুল্লাহের এনতে কাল দিয়ে একশো পঞ্চাশ হিজড়িতে তিনি লাইলাতুন নেসপেমিন সাবান সাবানের মধ্য রজনীতে তিনি ওই বাগদাদের কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহ ফেরলাহু আর হামহু বাগদাদের খাইজুরান কবরস্থানে আবু হানিফা রহমতুল্লাহকে দাপন করা হয় তিনি বাড়ি হল কুফা মারা গেছেন বাগদাদে তৎকালীন কুফার বাগদাদ মানে দুই রাষ্ট্র কুপায় অনেক দূরে বাগদাদ অনেক দূরে দুইটা রাষ্ট্র তার প্রসিদ্ধি তার ইমামত সব ছিল কিন্তু কুফা বাগদাদের লোকেরা তাকে এত চিন্ত না এত পরিচিত না কিন্তু সেখানে তিনি কারাগারে মারা গেছেন বাগদাদে তাকে দাপন করা হয়েছে ছয়বার তার নামাজে জানাজা হয়েছে ছয়বার ফলাতুল জানাজা হয়েছে যেই খলিফা তাকে দশ বছর জেলখানে আটকে রেখেছেন সেই খলিফা মানসুর কবরের পাশে গিয়ে জানাজা পড়ছেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পরে বিশ দিন পর্যন্ত লোকেরা তার কবরের পাশে জানা যা পড়ছে এই কথাগুলো বলছেন আল্লামা বদ্রুদ্দিন আইনি রহমাহুল্লাহ মাগানিল আখিয়ার কিতাবের পঞ্চম খণ্ডে তিনি এই কথাগুলো তাহলে এর দ্বারা বোঝা যায় যে ওই সময়কার মানুষের ভিতরে আবু হানিফা রহমতুল্লাহের জনপ্রিয়তা আবু হানিফা রহমতুল্লাহের প্রসিদ্ধি কেমন বিস্তার করেছিল যে বিশ দিন পর্যন্ত লোকেরা এসে এসে তার কবরের পাশে জানাজা পড়ছেন তার জন্য দোয়া করছেন বাগদাদে এসে এসে এই জন্য আবদুল্লা ইবনে মোবারক রাহেমাহুল্লাহ আবদুল্লা ইবনে মোবারক হইল আবু হানিফা রহমতুল্লাহ ছাত্র এবং নাম করা প্রসিদ্ধ মহাদ্দিস আবদুল্লা ইবনে মোবারক রাহেমাহুল্লাহ তিনি বড় মহাদ্দিস বড় ফকি বড় মুস্তাহিদ বড় জাহেদ তিনি একটা মন্তব্য করছেন এটা খতিবে বাগদাদি রাহেমাহুল্লাহ তারিখে বাগদাদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আমাদের ব্যাপারে আমরা আল্লাহকে কখনো মিথ্যা বলবো না ইমামুনা ফিল ফেখে আবু হানিফা ওয়াফিল হাদিস সুফিয়ান দুইজনে ওনার উস্তাদ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ উস্তাদ সুফিয়ান সাউরি উস্তাদ বলছেন যে ফেখের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ফখি এই যুগে আবু হানিফা হাদিসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মহাদ্দে সুফিয়ান সাউরি ফাইজা এত্তাপাকা লা উবা আলি বিমান খালা পাহুমা যদি আবু হানিফা রহমতুল্লাহ সুফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহ দুইজনে এক হয়ে যান তাহলে আর আমরা দুনিয়ার কোনো কিছুকে পরোয়া করি না মানে হাদিস আর ফেক দুইজন যদি দুইটা এক হয়ে যায় তো দুনিয়ার কোনো কিছুকে আমরা আর পরোয়া করি না আমরা ওই অনুযায়ী চলার চেষ্টা করি লাউলা আন আকাশ আনিল্লাহ হবি আবি হানিফা ও সুফিয়ান কুন্তু কাসা আর মানে আমি আবদুল্লা ইবনে মোবারক যা হয়েছে আল্লাহ যদি আমাকে আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ আর সুফিয়ান সাউরি দিয়ে সহযোগিতা না করতেন তা আমি অন্যান্য মানুষের মতোই থাকতাম আমি আবদুল্লা ইবনে মোবারক হইতে পারতাম না আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আফকাহুন্না তিনি সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফখি ছিলেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে এ সকল আইমাই কারামের অনুসরণ করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন এ সকল আইমাই কারামদেরকে মহব্বত করার তৌফিক দান করুন তাদের খেদমতকে তাদের এস্তেহাদকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল ও মঞ্জুর করে নিন তাদের এস্তেহাদের মাধ্যমে আমাদেরকে আমল করার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন খুঁজে ফিরে ক্ষমা তোমার তুমি রাহিন তুমি
তুমি কারি পাবো কি আজ তোমার রহম আল্লাহ তুমি দেখাও সরল প আল্লাহ তুমি দেখাও সরল প আল্লাহ তুমি দেখাও সরল প আল্লাহ তুমি দেখাও সরল প